。搬家大家这是分了，资金要一同江门，将我们都踩下去，只为巩固他们在江门的地位。这老混子，废。我们都甩掉了没有？红月，好像都甩掉了啊！你们被我包围了！臭娘们，你敢拦路，给我打！娘们，走！打！走！来！我上上，弄死他！我跟你拼了吧！你你别别打我，我有钱。胡小敖，事情办完了没有？立刻回官家大院。二爷，二爷，二爷，二爷，我已经把江门北虎头帮拿下，从现在开始，整个江门唯我官家大院独大。二爷，查到龙爷的消息，目前在花岗湾酒店做杂工。杂工。想当年，大哥为救关老爷子而死，老爷子一直心怀愧疚，一心想把关家大院交付给关龙掌管。八年过去了，老爷子身体一天不如一天，我们要尽快找关龙回来。这些年，他一定尝尽了人间的冷暖，突然把他找回来，他恐怕不愿意。童瑶，你负责寻找关龙，并安抚他的情绪，同时。保护他的周全，我才不愿保护一个废物。这是命令，培养你这么多年，也该是展现你价值的时候了。不要辜负管家大院对你的栽培。是。管家大院的弟兄们，准备接龙爷回家。是。学子，要是看在三儿的面上，觉得你可怕，我们酒店才不要你这种残废呢！真是。二爷怎么会让我一个官家大院天字一号的杀手来保护这种废物？还龙爷，你知道我的爱人你。你知道我曾想着你，兄弟们，让我们举起手中的酒杯，一起来敬大哥！敬大哥，大哥，老命百岁！你妈那病，现在正是用钱的时候啊，那你可得好好珍惜这个啊！花岗湾大酒店的客人都给我伺候明白了。要是出了差错，别怪我不讲情面。哎，我一个轰轰烈烈的曾经相爱过，卿卿我我变成了传说。浪漫红尘中有你，也有我，让我唱一首爱你的歌。嘿嘿嘿还挺有个性。哎，哎，大哥，大哥，您住在那儿呢，您走错了。我他妈！你打我干啥？赫尔破酒，无法无天了，还调戏我们顾客，你又咋的？三儿半天怎么还没出来？不行，我得进去看看。你不认识我是谁？来，我让你好好认识认识我是谁。多管闲事儿啊
，在这儿还没有人敢跟我叫板。来，我住手！住手！三儿，别怕啊，有鸽子。你们干什么的？为什么打人？还有没有王法？王法？你弟弟多管闲事儿，不按规矩办事儿，我替你教育教育他。你他妈谁呀、啊？四儿，他们在这耍流氓，被我抓了，他要打我。闭嘴，大哥。我是他哥哥，我叫关龙，呃，他年龄小，不懂事儿，我给大家赔个不是。各位大哥，对不住啊，对不住。关龙，叫关崇得了。他们犯错，凭啥给他赔罪啊？哎，大哥，我喝个酒，敬大家一下，给大家赔个不是。哥，哎，大哥，你看这酒也喝了，您这气儿。能消了吗？我大哥都没说话，这事儿没完。我再来一个。再来两箱。大哥，大哥，大哥，我们俩一个服务员，一个打杂的，您别跟我们一般见识。今天。你俩把我喝开心了，我才能放你们走。关龙，记住你的使命，务必记住你的使命。此话当真？喝吧。你们问什么什么意思啊？闭嘴嗯，这酒也喝了，这欠呢我们也到了。您看，我们能走了吗？哎，还有一个人没同意呢。如果我大嫂同意放你们走，我才能放你们走。<笑>去你大爷的！你们这不欺负人吗？你敢打我？你活腻了吧？打你咋的？犯错，你还有理了？你挺酷。这一巴让我记下，我们天堂就没吃过亏。等我以后跟你慢慢算。这哥俩竟惹到了天堂那两条疯狗，看来今天这哥俩是悬喽。三儿，你太冲动了。大哥，你消消气儿啊，消消消气儿。生不生气的不重要，重要的是大嫂要高兴，就可以放你们走。我啊，最喜欢你们这种出头鸟。我们天堂的老二什么样的妞都得不到，你们扫了他的雅兴，这不是和我们天堂宣战吗？啊，我印象中好像只有哥打过你，是吧？那你这么水呀、啊？你敢打他？我也不为难你们，只要你从我的胯下钻过去，我就不追究了。啊！<笑>什么？让我在你裤裆？大嫂，实在不行呢，你，哎，你打我一顿。<笑>我一个女人，打你做什么？话我已经说完了。装逼欺人太甚！闭嘴！大哥，大嫂，您别为难我兄弟，我来。哥。哎跟他们拼了！在为我送温暖，你为我希望你们言而未信。哈哈哈哈哈哈！漫长路快要走过，终于走到明媚晴天。你们这两个兔崽子，怎么这么半天？于总。两位老大，和气生财啊！今个人多眼杂，咱们大事化小，大事化小啊！<笑>你两个废物，端茶倒水都送不好。他们可是天堂掌道人高氏兄弟，叫一段江门镇三镇，连他们都敢招惹，你们活腻歪了啊！行了行了。
，本来我们也没想找他们麻烦，只是想开个玩笑。<笑>既然李总来了，那就给他个薄面。今天这顿算我的，我的，那就没得玩了，没得玩了。<笑>我们走。李总，我求你了，千万别赶我走！我妈在医院等着钱看病呢。李总，事情因我而起，让我走吧，请你留下我哥。时间差不多了，二爷他们也快到了。你个瘸子，要不是我肯收留你，在家门谁敢要你？你看，学什么英雄救美，就你俩的死处。高氏兄弟在家门谁敢招惹？你们。差点把我给卖了，知道不？啊，李总，李总，李总，我求你了，求你，千万别别赶我走！从今天开始，给我滚蛋！李总，管家大院的人来了。今天什么日子？怎么江门两大门派人物都到我这了？赶快言下，不必了。二爷，哎，对不起。你告诉我，是谁让他跪的？嗯，您说这个废物啊，刚那酒店惹事来着。龙二爷，他他惹您了，啊！谁给你的打？来人，快把你们龙爷扶起来！我们官家大院从不下跪。龙龙爷，恭迎龙爷回家。为了江门，务必进入官家。二爷。你是不是搞错了？他就是个瘸子，这几年一直在我打工来着。不准叫他瘸子，你给我记住了，他叫关龙，是我们关家大院的掌舵人。啊，大侄子，我是你二叔。故事很长，回去啊，我慢慢给你解释。二爷，都是我有眼不识泰山，我真不知道他是。官家大院的，啥？江门官家大院上下九百三十五口，恭送老爷子一路走好，长孙上香。爷爷委托二叔叫我找回来的这天，爷爷没挺过去。二叔告诉我，当年父亲为救爷爷而死。爷爷一直惦记并暗自立誓，有生之年找到我后，让我继承官家大院，以做对我的补偿。从今天开始。你就是官家大院的掌舵人。官家大院有七十二条大戒律，三十六条小戒律，你要熟记于心。另外，我们官家产业遍布全国，并且都是各个行业的龙头。二叔放心，但是在此之前，我得先把养母请来享福。他把我拉扯长大，这恩情比天高，比海深。嗯，好。二叔支持你，我自己进去，你们在那守着。好的。好。妈，妈，妈。我对不起您，都怪我，我为什么不早点回官家大院？不然也不会借高利贷给您治病。龙爷，您交代已经查清楚了，这个放高利贷背后的靠山是天堂集团。天堂，天堂是近几年江城突然崛起的地下势力，是由高雄高老二两兄弟所创建，在江城作恶多端，其手段极其狠辣，同是江门两派。如此不守江湖规矩
，妈，这是我一定报。但在此之前，我先去做一件事情，之后我一定将你风光大葬，报此血海深仇。龙龙龙哥，不对，龙爷！哎呀，三儿，你就别阴阳我了。龙哥，我早就说过了，天降大任于斯斯，呃，或轻于鸿毛，或重于。你呀、啊，也扯远了。哎，龙哥跟我们不是一个世界的，可能这次来见我们是最后一次见面了。我们只要记得，跟我们一块长大的龙哥，是滚家大院的老大就行了。<笑>哥几个，你们呢都是跟我从小一起长大的真兄弟，你们自己条件也不好，但从来没有忘记过我。这份兄弟情，我记在心里。不过这次来呢，真的有事儿要跟你们说。铺垫了这么多，要走了，就这么回来了吧？<笑>胡说八道。我这次来呢，是想把你们几个都带到官家大院，从此以后，跟着我一起，咱们把饭吃饱，不用再为生活发愁。更重要的是，再也不被别人欺负。<笑>大嫂，我已经查到那天打我逼兜的小瘪三儿，他老婆就在这儿陪酒。你是知道的，咱们天堂。最重要的就是面子，而且还是当着那么多自家兄弟的面前。大嫂，你放心，老二我平生最爱少妇，你看我今天怎么出这口气。二爷，人我给你带来了，这位可是天堂的二当家，今儿你快点给我伺候好啊。二爷，咱们喝酒吧，我我我我敬您一个。二爷，小蜜胶只配酒，不卖身的。嗯，真姐，我喜欢。二爷，你你你你你别这样！我，二爷，我求你了，怎怎怎么喝酒啊？喝什么酒？二爷，我不喜欢。二爷，我喜欢别的。你放心，二爷这个人，最好的人。我求求你了，我求求你了。我就喜欢立马，我啪！我们斗不过他们，咱们离开这儿，重新生活好不好？我欺人太甚，我他妈弄死他们！我他妈弄死他们！你怎么不说了？高老二，他妈王八蛋，敢侮辱我老婆，我他妈弄死你！<笑>你老婆确实不太会用，弄得我胯疼。我他妈弄死他！<笑>弄死我！来，从这儿来，来呀！你看你这个怂样，你不弄死我吗？弄啊！我打！这、啊啊啊啊
你自己做过什么？你心里清楚。不过这事儿在我这儿已经有两年，我没那么多时间陪你玩。你那个老婆，回去洗一洗，还能接着用。我他妈得死你！看你逼逼叨逼逼叨，嘴怎么就那么……<笑>三儿，我们一切都回不去了。哎呀，你别晃了！不是说好了一起来投奔龙哥吗？三儿怎么还没来？龙爷，不好了！我们刚刚发现三哥和他媳妇小米就要死了。什么？三儿，你们一路走好。我关龙曾经对天发誓，有朝一日我出人头地，一定带领兄弟们飞黄腾达。苦咱们是一起吃的，可是这甘却……龙哥，什么都别说了。三儿被人害死了，我咽不下这口气。我烂命一条，今天就算战死。要给三儿讨回一个公道。接下来有什么打算？为了江门的百姓，为了江门的安宁，为了你的兄弟姐妹，你务必得配合我们。妈！高老二不讲江湖规矩，杀我养母，害了我兄弟，家破人亡。我就要大，大侄子啊，你听着，你是我们官家大院的掌舵人，你一句话，官家大院无条件站在你身后，你说打东，没人相信，如果谁敢反对，你二叔我第一个打断他的腿。二叔，三儿是我从小一起长大的兄弟。我们弟兄之间的事情，让我们弟兄先自己。哟，这不是那天在饭店里找事儿的家伙吗？气势汹汹的，那怎么样？嗯，找你报仇？啊？你说什么？王八蛋，你少装蒜！你这个小兄弟可真有意思，你们就这么几个人，还敢跟我们叫板？哼，不自量力呀、啊！别得意，一会儿别跪下来求我们。高老二，我们一再让步，但是你已经触碰了我的底线。底线？你一个臭打团的，跟我谈底线？你有尊严吗？你来我这找存在感来了。嗯，哈哈哈哈警告你，你少动手动脚。小蘑菇头儿，动手动脚怎么了？我就动你了，我就动你了，怎么了？打我！你们那死了的兄弟，有没有跟你们说他是怎么死？给我打！不要，你先走。一会儿出了事，赶快去找我叔。我走。要咱俩谁跑还不一定。江门，我们得罪不起的，只有官家大院。那你可得等到关二爷来呀、啊。给我打！这看着也不怎么样嘛。这这这
。高老二，我劝你赶紧放手，别一会儿发现得罪错了人，再跪下来求饶。小骚娘们儿，等我收拾完他们几个，我就来找你。你们几个还挺能打。童瑶，你快走啊！高老二，你杀我母亲，害我朋友，今天就是你的死期。就你们几个废物，活腻歪了是吧？活腻歪跟我说呀，我给你们个痛快。真不知道天高地厚啊！我们二爷可是天堂的二把交椅，而你们几个只是要地位没地位，要背景没背景，废物，拿什么和我们二爷斗啊？小姑娘，这就是你给我找的好果子吗？不过就是几个废物而已。我劝你呀，离他们远点儿啊！<笑>做人啊，不能太有骨气。你现在跪下来，不然我就把你的两个兄弟全都弄死。杀呀！杀！你杀呀！我要割人生，我是你养的。小蘑菇头多可爱，你别着急，我一会儿第一个先宰了你。我再问你一遍，跪还是不跪？我关家人不会给人下跪。真是可死，真有骨气啊！你去死！对。嗯，还真的，我们弄死你，我送你上西天。住手！吼！吼！吼！吼！吼！哟，二爷，您怎么来了？你不通知一声？他是我们官家大院的掌舵人，你们敢动他，是想跟我官家大院作对吗？官家大院的人，你说他？二爷，别开玩笑了，官家大院什么时候找了个废物掌舵？是啊，他不过就是饭店里的一个打杂的而已。哼，口无遮拦，给我掌嘴！好了，这巴掌是我母亲打的，这一巴掌是替三儿打。看看今天谁敢帮场！这一下是让你去见阎王爷的。<笑>二爷，这么做不合规矩吧？给这么一个废物撑腰，还让他打我，你是欺负我们天堂没人吗？二爷，有事好好说。官家大院跟我们天堂向来井水不犯河水，没必要这样。我不听你们任何反驳，我们官家大院只听龙爷的。哈哈哈哈哈！王爷，王爷，你听我解释，是你母亲身体太弱了，我就那么轻轻推她一下，我没想到她就死了。还有那你兄弟，你兄弟我也是那么，是他，都是他支持我的。王爷，你是他让我干的，就是他让我干的。我不是。我没有，难道是他跟我一点关系都没有？我不是，我没有。怎么说，这个事儿你认了是吧？龙哥，你弄死他，给三报仇。主任，没有，知道错了，是我该死，是我狼心狗肺，是我关眼无珠。主任，你饶了我，不关我的事，都是误会，你放过我们。官家大院从不欺软，但也不怕硬。没错，大侄子。有我给你照，尽管放心大胆的去干。放过我，你也逃不掉。老爷，老爷，我知道错了，你母亲和你兄弟的事，丧葬费全都由我出，你饶了我，饶我。你下去和他俩说。等一下，放下
，王爷，我错了，是我们得罪错了人，你放过我吧。放过你们？你们有放过三儿吗？有放过龙爷的母亲吗？导致如此，何必当初？这个蛇蝎心肠的女人，罪该万死。赵老二已经死了，他的账你来还。我劝不过老二，是他不听我的。不关我的事，龙哥，让我一刀捅了他，你事儿报仇。你放过我，你让我干什么都行。你放过我，拉开你的脏手，碰你我都嫌脏。我关龙是穷，但是我不会做这种不仁不义的事。阿龙，你要切记，人不狠，难站稳。过去二十多年，你受委屈了。现在，阿、啊、龙，阿叔，你这什么意思？阿龙，兄弟们都在看着，把你过去二十年受的委屈全都发泄出来，把你过去二十年受的委屈全都发泄出来。求你饶了我，求你饶了我，我不想死，我不想死，你不想死。你不想死，我兄弟和我母亲就想死吗？开枪！阿龙，开枪！关龙，记住你的使命，务必记住你的使命。我他妈真想活了你，龙哥，你这枪要开下去，就真的回不了头了。龙哥，虽然我也很想让他死，但是我们这本身就是一条没有回头的路。这是你生命里该有的，你扔不掉。江湖规矩都不懂，这一枪便是那投名状，让这种人来找到官家大院，以后怎么服众？二叔，你这什么意思？啊？这是老爷的意思。你是未来官家大院的把事人，我震慑人心，他们早晚会反。大爷，哎呦，要给我叫龙爷！从今以后，谁敢不听龙爷的，这就是下场。二爷，您为了关龙这么做，真的值吗？我在关家大院前前后后忙活了二十多年，可是老爷子却一心想把关家大院交付给关龙，就这么一个简单的决定，就花了我二十年的努力呀、啊。我怎么可能甘心呢？帮老爷子找回关龙，这是义。老爷子从来不纵赌，那是他的不仁。关家大院盘子太大了，关龙吃不下。那二爷，您的意思是？我大哥年轻时风流，欠下了不少红颜债。据我所知，他有个女儿就在国外。如果他知道有人要跟他抢画事人的位置，你觉得他会怎么样？<笑>他现在还有大的用处。这样，童瑶，继续坚持他的一举一动，有什么风吹草动，随时向我汇报。就他们俩吧，兄弟，他们俩可是在江门出了名的姐妹花，您真有眼光，今晚一定安排到位。有你二哥的消息了吗？还没有。三天了，老二和你大嫂一直没有消息，就像人间蒸发了一样。他们两个不会是……我二哥不是那样的人。下面以往发生任何事情，我都是第一时间知道，但这次总感觉有不好的事要发生。要不我去打他打他。龙哥，龙哥，谁让你们抬进来的？三姐，刚才听外面的兄弟说，出门就看到。是什么？不用找了，已经回来了。他
他们还真有本事啊！大哥，究竟是谁对我二哥下如此毒手？我要这些个混蛋给老儿推辞。这第一杯，天井三儿。三儿都好。搞得跟真的似的。你个女孩子家懂什么？冠龙，你不要以为你是官家大儿掌舵人就怕你啊！是是是是，你呀、啊、是天不怕地不怕。哎，老兄弟，别来无恙。你谁呀、啊？干什么？我知道你不是你，好日子。干什么？干什么你啊？得，干什么你、啊？得，知道我找你什么原因吗？有什么事你冲我来，别为难我兄弟。你哟，还挺仗义，胆儿挺肥啊！我赶紧的跑路，带点吃东西。你吃了下去吗？那件事与我龙哥无关。多嘴！高兄，高老二的账是他害死的我兄弟和老婆，这件事情与你无关，我不想难为你。<笑>高兄，我劝你多一事不如少一事，你知道他是谁吗？我当然知道他是谁，他一条在江门最底层的狗，是我平时不太正眼看一眼，连废物都不如的畜生。你说什么呢你？哟，啊！看来你是这个废物的小相好啊！啊，<笑>我可以让你死在床上。你万不可冲动，二爷让我监视关龙，如果沉不住气，那二爷的计划就全白费了。够了，高兄，咱们之间的账你跟我算，不要为难他们。让他们走。没想到他看起来软弱无能的，还挺有担当。好，我就找你算账。不过，更想一刀捅死你，更想一刀捅死你。就这让你死的话，也太没意思了。二叔对我很好，他岁数大了。经不起折腾，高雄是条疯狗。另外，我还不知道后面的大鱼是谁。高雄，我一人做事一人当，有什么账你冲我来，放他们走。干嘛？知道害怕了。当时对我弟下手的时候，有没有想过自己会那么一条？高雄，我劝你最好让他们放开，他是你惹不起的人。<笑>在整个江门，就没有我惹不起的人。让我放了他们，可以。跪下，把鞋给我舔干净。龙哥，我们不能对他卑躬屈膝。高兄，我给你。再多嘴，把你们牙一颗颗拔下来。跪不跪？嗯嗯嗯我命硬，不会点碍药。啊，那就是没得商量了。高兄，你个王八蛋，你放开他！铁猫，铁猫，铁猫，铁猫！高兄，我们的账高老二已经还了，你不要逼我。关龙可是官家大院的掌舵人，一个瘸子，你说是官家大院掌舵人？<笑>你们为了苟活，竟然能说出这种话来啊！今天晚上，你们谁也死，我要一个一个一个折磨，我要让你们生不如死。我要让你们生不如死。
，生不如死啊！高兄，我警告你，你要是敢动我兄弟，我让你后悔莫及。还得是你们这种穷命的人有骨气啊！高兄，我劝你好好想想，你二弟的死就是因为动了关龙的兄弟，你识相的赶紧把我们都放了，别等到官家大院的人来了，后悔就晚了。小婊子，你吓唬我！官家是从来不收留废物，而且就他们这几个，这辈子不可能牵扯到官家大院。要是就你话多啊，小嘴巴巴的，我看你是吃饱了撑的。来，我来给你漱漱口。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>高雄。你别让我抓住机会，否则我一定弄死你！你已经没机会了。嗯，把你龙哥的牙全拔了，我放你走。嗯嗯嗯嗯，师叔，你别弄死我！你要弄死我，我这是真心想的。铁猫，铁猫，你，高兄，老子让你死！高兄，老子让你死！出来！哎，啊！把他手，还住！你就是个狂怒无能的废物！今天你不弄死我，明天死的就是你！还莫找一场死啊！啊！可我偏偏反死那么利索！我再不上就来不及了。东盟真出了什么事儿，二爷一定会怪罪下来的。老子剁你只手，教教你怎么做人。高雄，你真的不把官家大院人放在眼里吗？让他剁。今天你剁老子一只手，以后我让你数辈不还。你们杀了我的二弟，今天就算是官家大院人来了，也救不了你们。你去吧，高雄。是吗，高雄？二爷，你怎么来了？连我官家大院都不放在眼里，什么时候江南你做主了？二人抬走，送医院。五子，照顾好天猫。天堂最近很活跃吗？二爷。这几个兔崽子把我二弟和我老婆给杀了，这是打我的脸呢、啊。那他们为什么？您这话说的这么想让他们吧？二爷，这样可越界了。越界？就算二爷要管你天堂的事儿，你又能如何？你，二爷，这可是我天堂的家事。你好像说错了吧？谁跟你说是你的家事？你天堂挑衅我官家大院，你说我该不该管？天堂挑衅官家大院？哦，我明白了，难怪这个兔崽子敢这么正面跟我硬刚。他加入了官家大院，二爷，规矩我懂。今晚他我要定了，我可以用。天堂河前面那块地，来作为交换。高兄，你这算盘打的可真响呀！河西门才多大的地儿呀？你当二爷傻呀？二爷，拿河西门那块地来换这个兔崽子，绰绰有余。另外，我再用妙娟那块地来换这个死丫头。怎么样？这样，你满意了吗？高兄，你要知道，只要我想要，整个江门都是我的。是是是，有你在江门吃口饭，怎么你还跟我谈起条件？那位是我的养女，这位是我们官家大院的画事人，龙爷。你要换龙爷的命，你他妈活腻歪了！画画事人，画
画室人。可是二爷，他杀了我二弟和我老婆这件事，我不能不管吧？你二弟死之前，管好他的手了吗？你老婆死之前，管好他的嘴了吗？你信不信？如果我想。我可以让你们高家在江门成名，高兄，老爷子看你们高氏兄弟可怜，给你们搞饭吃，闻你们地盘，可你们他妈都干了些什么混蛋事，当我们看不见吗？你对得起光老爷子？呃，二爷，我真的知道错了，我对不起光老爷子，对不起光家大院，二爷。好了，到了今天这个地步。都是你自作的。从现在开始，我不管了。管家大院的一切，都是龙爷说了算。二爷，你不能不管我呀！二爷，龙爷，高兄，你的嚣张劲儿呢？来，咱俩算账。来。龙爷，我敬你。不，我懂了。我着什么急啊？皇上，天猫的伤怎么算？你说多少？一千万，好，我给。三儿的命多少？一千万，我给。那他妈我妈的命呢？关龙，我他妈忍你很久了。你到底要干什么？我要让你把官家大院给你的都吐出来！我要让你把官家大院给你的都他妈给我吐出来！不，来了，来了，来了，来了！好，龙爷，算我眼拙、啊，你想要什么，我都给你，给我。你现在所拥有的一切都是官家大院的。我明白，从今往后，我高许龙，唯你龙爷是从。你说一，我绝不说二。我早就告诉过你他的身份了，是你自己找死。龙爷，从今往后，我高雄和远离你的视线，消失的无影无踪。小石啊。那你搞我兄弟，害得我家破人亡，这笔账谁来算？高雄，你早知今日，何必当初呢？出来混，迟早是要还的。二爷，二爷，你你说句话吧。我说过了，官家大院，龙爷说了算。高雄，我有没有告诉过你？我会十倍、数百倍的偿还。来人，来。按住！放开！滚！滚蛋！高兄，我会以其人之道还治其人之身，我会将你的牙一颗一颗一颗的拔掉。从今天开始，将门。再无天堂！你们都给我听着，以后谁敢背叛官家大院，他就是下场。那送医院，把病治好，账慢慢还。就下去吧。是。你想起四儿和我妈。阿龙啊，人死不能复生，以后在官家大院。这种生离死别的事，得经常遇到。你有没有想过，如果三儿没死，你母亲没死，你的人生又是另一种结局呢？你说什么？阿龙，童瑶说的也不无道理。有些事啊，就是命中注定。哦，对了，有件事我一直想跟你说
，现在看来时机也成熟。你爷爷临终前千挑万选，相中了童瑶，他希望你们两个修成正果。什么？什么？他？啊、二叔，你有没有考错呀、啊？我，我，我不喜欢这个男人婆。哎，你一个废物还没说呢。好了，你们两个不要吵了。以前没跟你说呢，是怕你不同意。现在你们经历了这么多事，也该有感情了吧？二爷，你别说了，反正我是不同意。由不得你。哎呀，今晚就入洞房。我警告你啊，你千万不要有非分之想。要不然会对你不客气的啊！哎呀，我说小姐，你把你的心放到肚子里，我对这个大平胸、大粗腰、大小腿，男人婆不感兴趣。你信不信我撕烂你的嘴？对我没兴趣，我对你这样的窝囊废啊、死瘸子、下头男我还没兴趣呢。你说我下头？现在关龙对童瑶有戒备，想让关龙。完全相信童瑶，只能用这个办法。你还死瘸子呢？怎么了？你死瘸子怎么了？你男人婆，下头男，你没你没有胸，你没有啊？哎，下头男说什么了？我，关龙，你弄疼我了？啊，我还没使劲呢。啊啊！下头男，走果然是英雄难过美人关呐！你说谁的话？我操！不对呀、啊，这还没开始呢、啊。啊啊！我靠！我靠！我靠！我靠！我还没使劲呢，我。啊啊！你你松手！二爷养我二十年，亲如生父，若我不听，便是不忠。起来吧你！来吧。怎么样？没辙了吧？没想到，我童阳竟然会给了这样一个废物男人。希望下辈子老天开眼。哎呀，放心，我关龙从来不强人所难。今天晚上你睡床上，哎，啊，我睡地下。元姐，官家大院的人来了，我们所有地盘都被官家大院的人征用了。元姐，我们得离开了。我知道了，美玉。从此再无天堂，你走吧。兰姐，你这是说的什么话？天堂盘踞江门半个世纪，就算没有天堂，我也永远是天堂的人，永远是您的跟班呀。来来，快点！是啊是啊，还有那儿都给我搬过啊！老爷说了，以后这里要建个大剧院。大哥二哥是被官家大院害死的，仇我一定报，但凭我的实力还不能抗衡，我只能。大哥，大哥。我们每日被天堂的熊哥和二哥摧残，现在终得以解脱，就求求你，就收留我和我妹妹吧，大哥，求求你了。嗯嗯，可是，大哥，你有所不知，熊哥和二哥平日里对我们做的那些事情，简直猪狗不如。嗯，我们一直逃脱不了他的魔爪，大哥。求求你行行好吧，大哥，就求求你帮帮我们吧，帮帮我们吧，求求你救救我们吧。好，你们跟我走。童瑶，你和关龙已经生米煮成熟饭，我可得提醒你，他只不过是我手中的一枚棋子，你可不要对他有任何的感情。可是，二爷。这关龙油盐不进，软硬不吃的
，我还没成功呢。<笑>你常年在前线厮杀，没有经历过儿女情长，他可能是对你不感兴趣。但是你要想办法让他对你有兴趣。可是二爷，你要让我像小女人那样，我根本就做不到。涂瑶，你要知道，你是我国家大院。未来我最满意的人选，吃得苦中苦，方为人上人。你不要辜负我对你的期望。这样，你给我，他出来。这是什么？二爷，这这个我真不想。叫什么叫？我这也是为你好。你的家庭日常，明天关龙的宿命之敌就到，我们坐山望远道。那倒不好吗？哎，你怎么穿成这样了？这光了。老爷，时辰到了。嗯。弟兄们，天堂不易。前几日，龙爷带人灭了天堂。今日的庆功宴，是受龙爷之命。感谢龙爷！感谢龙爷！兄弟们，今后希望大家多多支持我关龙，由我关龙带领关家大院，一定会在江门扬名立万。好，好，好，有你带领关家大院，我答应了吗？有你带领关家大院，我答应了吗？二爷，你是谁？我是关小姐。关铁山的女儿，我爸，没错。按照辈，你应该叫我声姐，不过你我顶多算是不顾义母的姐弟。就算你承认我是你姐姐，我也不会承认你是我弟。你在胡说八道什么呢？啊！关家大院画事人，就我龙哥一个。闭上你的狗嘴，小心我把他撕了。来呀！我会怕一个娘们儿，虎子，让他说。当年，关铁山和我妈有了我之后，把我们骗到国外，抛弃我们娘俩，而他自己却回到了江门。我和我妈没有一点生活来源，我们只能刀口下舔血。我们连最基本的生活保障都。而你，同样是关铁山的孩子，凭什么你就能比我高出一筹？凭什么你就能丰衣足食？很臭逼！现在坐在这个位置上的人，应该是我，关小姐。好，你今天要是能在这个位置坐满五分钟，我就把它让给你。你说，做一个试试。等我当了画师。我第一个宰了你，上一个要宰我的，坟头草都比你高了。等等，二叔，你让他做，他要是能做满五分钟，我信守承诺。我要那么大火气吗？其实这个事儿啊，我知道，你知道，他确实是我大哥的女儿，有理有据。那又怎么样？我龙哥已经做了掌舵仪式。是名副其实的官家画事人。今天我就站在这儿，谁要跟我龙哥抢位置，我第一个弄死他。虎子，消消气。关龙，其实我特别想遵从老爷子的遗愿，把画事人的位置交给你。二叔，什么意思啊？但是，你们都是我大哥的孩子，而且按照辈分，也确实该让。让，让个屁！官家大院让一个女人掌舵，我第一个不同意，不同意，放肆，都活腻歪，二爷的话都敢不听了。话还没说完，你们急什么？佛龙，仪式也做了，还有确实是你的姐姐，那这个位置，只能是公平竞争了。公平竞争？怎么？
据我所知，你在江门就是一个打杂人。你用这种身份做官家大院的画事人，这根本就是在侮辱官家大院的名字。你不会真的以为你能够担此重任吧？你不过就是一个被父母抛弃、从小在国外没人管、没人问的私生女。你有什么资格来指点我？怎么让？戳到痛处了。<笑>大家同是在刀口的言行，都是在乱世混口饭吃。你问问在座的兄弟，哪一个不是出身寒微？龙哥说的对，都是同路人，你哪来的有点？真看不出来，关东成长这么多。不过啊，一切还得看看他的真本事。我一定会让你输的心服口如果是这样，那就太好。你怕？龙哥，什么情况啊？原来这就是官家大院，大哥二哥，我一定会为你们报仇的。好，现在我还是官家大院的画事人，你们公平竞争，三天后谁还能站在这儿，谁就是官家大院的画事人。嗯，龙哥，我刚才忘了介绍了，我按你的吩咐去了天堂，但我看他们比较可怜，就给带回来了。天猫，你该不会是因为看他们漂亮，所以给带回来了吧？啊，你脑子被驴踢了吧你？啊！现在这个时候，正是你龙哥和关小莹争夺画事人的时候。按照官家大院的规矩。二爷是绝对不会允许手下的兄弟插手的。什么意思？同样说的没错。现在只有我们是同一战线的人，只有战到最后，才是真正的赢家。所以呢，你龙哥现在正是缺人手的时候，多一个人去多一份力量。这两个女人目的不明，还不能完全相信。我虽然很想留下他们，但是他们毕竟是天堂的人，我没有理由相信他们。你们走吧。龙哥，官家大人好不容易才劝导他们跟来的，那是你跟他们的承诺，跟官家大院无关。哼，希望关龙死的不止我一个，我一定要沉住气，先得到他的信任。来日方长，龙哥，求您收留我们。高雄杀我妻父，强行把我们留在天堂，我无时无刻不想杀了他。但我知道自己没有这个实力。我曾经发誓，只要有人能够杀了高雄，我愿意一辈子跟着他。是啊，龙哥，关龙是我的。关龙那边怎么样了？二爷放心，关龙那边还没有动静，但是铁矛从天堂带回来的人引起了我的注意。天堂？什么意思？二爷不必担心，就两个女的，但看样子来者不善。或许我早该考虑您的提议，早点对关龙下手。要是被他们捷足先登了，那您的计划可就难做了。区区两个弱女子，如果你想出手，那还不是易如反掌吗？哎，对了，二爷，关龙那边您打算怎么做？今天关小莹当着那么多人的面羞辱关龙，我觉得无妨。据我调查，关小莹在国外连饭都吃不上，为了画事人这个位置，她可以和关龙拼命，因为她知道。只要拿到了画事人这个位置，他就可以丰衣足食，而且永远不用遇到从前的人。那关龙这次还真的是有对手，关小莹一定会为了这个位置不惜一切代价。<笑>我倒是希望关小莹给我带来一点新的东西，因为他比关龙更好控制。
好了，时间不早了，你要抓紧日程。到时候我会把关龙埋在老爷子旁边的。龙哥，你真想去那家女人？我总觉得有点不对。虎哥，你连我都不相信吗？他们和高二兄弟深仇大恨，不会害龙哥的。嗯、哦，我算是看出来了。你小子就是被他俩给迷住了，是吧？想要玩女人是吧？老子带你去城南丽春院，给你交二十个，玩死你丫的！老子不是那样的人。这俩姑娘我保定了，出来人算我的。这出事就来不及了，龙哥，这小子肯定是被那俩娘们给勾引了。放屁！你大爷的！你他妈以为俩娘们在打我？揍死你！来呀、啊！来呀、啊！我已经够烦的了。这两个女人确实不能相信，不过我可以给你一个机会，他俩。想跟我关龙，必须要纳投名状，不然的话，都给我滚蛋！看，好了，你俩都出去吧。兄弟啊，不是我无情，你们哥几个在前线为我出生入死，我只是不想你们像三儿一样的后果。我关龙对天发誓，有朝一日我做了关家大院的画事人，我一定保你们如我富贵。龙哥，我、哦，你你你干啥呀？反正你也快入土了。不然怎么能让你看到我现在这副面孔？我、哦、龙哥，你难道对人家一点也不心动吗？心动？我我倒觉得吧，你你这性格还是不好啊。天下乌鸦一般黑，我就不信了，混在这群乌鸦群里的会有白鸽。龙哥，呃，那个瑶瑶。我现在吧，这心思，这注意力真不在这上面。你少给我整这没用的啊！我还能不知道男人的心思了？你、啊啊啊、你你你干嘛恐龙？罢了，这不就是你想要的吗？嗯。朋友，第二次了啊！我对二叔很相信的，我不希望你用这种方式让我不相信二叔。关龙，你什么意思啊你？还有啊，你这身衣服呀、啊，真不咋地，下回正常点。在我和美色面前还能如此淡定，看来真是我小看你了，二叔。我孤身一人来到江门，无依无靠，没有任何牵挂。为了这个位置，我愿意付出一切，包括我的命。如果二十多年来是想让我放弃这个位置，我劝你老。还是死了这儿行。放心吧，我是不会插手的。不过，管家大院从来不收留没用的人。你是我大哥的孩子，我得告诉你，关龙刚刚灭了高氏二兄弟，正是意气风发的时候。而且，民心所向，关龙的赢面可比你大。我会证明我的价值。还有两天的时间了，我希望你是一个服从支配的领导者，而不是
恐有一腔热血的莽夫。原来如此，看来关龙是瞪到了二叔的蛋糕。花痴人，非我莫属。哼！两位，你们虽然是铁毛带来的，但是此事事关重大，所以呢，我想让你们两个拿个投名状。投名状，什么意思？难道你让我们两个女孩子去杀两个人吗？我还是小看这个关龙了，没想到竟然用这种阴毒的办法来试探我的诚意。新来，龙跟人很好的，他不会让你们杀人的。闭嘴！大王哥说，你总向着他们做什么？我很简单，你们两个。随便谁，去取关小莹一根手指头，来见我。什么？取手指？没错。你有病吧，这么变态！这样的投名状，我们宁可死在外面，也绝对不会投靠关家大院的。那你走啊啊！龙哥的话，你们现在不听，很难担保以后你们还会不会。按照兰姐的想法。他们仨有勇无谋，只仗着一腔热血，太过于顺，反而中了他们圈套。而他们身份又敏感，童瑶立场又模糊，他们仨只能选择相信我和兰姐。我要赌，兰姐，他们这是摆明了不想收留我们，才故意刁难。既然如此，我们也没有留下来的必要了。铁毛哥哥。谢谢你带我们来关家大院找壁虎，我这辈子都会记得你。但你大哥要我们做的，我们是真的做不到。是呀，按照之前和美玉所想，关龙的兄弟很少接触你孩子，铁毛必定会为我、不惜和关龙作对，到时候他们兄弟间分崩离析，再逐一击垮。哼，关家大院灭亡指日可待。等等。龙哥，铁毛，你这是干什么？铁毛，别放火！是要跟龙哥作对吗？别忘了，我们的一切都是龙哥给的。我知道，龙哥，我铁毛这辈子从来没有求过你，这次就算我求你，留下他们。铁毛，快起来，可千万别让龙哥失望。我知道我现在拥有的一切都是龙哥给的，但是我铁毛这辈子从来没有遇到过这样一个女孩。我愿意用我的性命担保，出了事算我的。算了吧，铁毛哥哥，也许我们真的有缘无分。你的知遇之恩，我会铭记于心的。等等，龙哥这答应了。我的判断没错。铁毛将我视为己出，关龙又心疼自己兄弟，哼，关龙啊关龙，这辈子就该死在我高家手里。铁毛哥哥，要不你就别为难龙哥了吧。我们不过就是两个弱女子，何德何能留在关家大院呢？就让我们走吧。我呢，也不是个无情的人，在我最落魄的时候，关家大院收留了我。你们两个遭遇，我非常理解，但是，我有国法，邦有邦规。我关龙要在关家大院立得住，所以说这件事情，你们必须得去做。死变态，你做梦！我们是不会去的。云，好，我理解。今天晚上就让你看到我们的中心。我们走。谢谢龙哥，我送送他们。这铁毛真是！你们兄弟跟着我出生入死，我不希望你们任何人出事。可铁毛也太不够强大去了，竟然为了个女。我希望跟着我的兄弟都能吃饱饭，有些东西可以成全。
我懂卢哥的意思。如果这次不答应天蓬的话，兴许他会可能会反。可如哥，我还是不太放心那两个女人。他们来路不明，虽然看似人畜无害，但是人心隔肚皮啊。嗯，我心里有数。这次只是一个试探。如果说他们俩真的去做了，我反倒不会留他们。是的，没错。关晓莹从小在国外长大，并不是什么家财万贯的千金小姐，所以对于挂齿人这件事情，她一定会拼尽全力，不惜一切代价给我挣，因为她要吃饱饭。那龙哥，为什么不直接杀了他？那不更简单？既然二叔说要公平竞争，那就听他的了。但是话又说回来，我的身边有兄弟们，而关晓莹身边无人可用。这么看来，谁的赢面更大，一目了然。而且，倒是快说呀！我相信关晓莹一定不是一个简简单单的女子，像美玉和小兰这样来路不明的人，一定要用这种方式去测试。如果说他们真的心怀叵测，一定不可能确实而为。龙哥，什么意思？意思就是，他们俩之间。一定有一个人会死。关云真是个变态，这么恶心的办法都能想得出来，他没你想的那么简单。关龙是在下一盘棋，去做掉关小莹只是个幌子，看他就是有毛病。他是想利用我们去探关小莹的底，如果我们真的成功拿到，反而会被踢出局。这一局注定凶多吉少。关龙他好狠啊！要想替大哥二哥报仇，就必须要得到他的信任。我必定得付出。兰姐，你去哪儿？我去会会那个关小莹。美玉，你听着，如果今天晚上我没有回来，你就找机会给我报仇。兰姐，在天堂。只有你对我最好了。我从小就无父母，一直把你当成我的亲生姐姐。事情走到今天这个地步，我知道已经没有办法回头了。兰姐。<笑>把你当做我的亲妹妹对待，这一局必死无疑啊！兰姐，你不要劝我，你就让我去吧。兰姐，我知道怎么做，我会把你的想法告诉关小莹的。兰姐，兰姐，你们来什么地方？龙哥，不是吧？你又想搞那天晚上那一套啊？你就这么怕我呀？哎呀，我这几天吧，有更重要的事儿要办。嗯，所以说，我对那方面的事儿啊，是一丁点兴趣都没有。哎呦，看来我们龙哥哥是吃大亏了呀。嗯。几天没见你，你干啥去了？想我啦？那倒没有，这主要吧，你看，爷爷给我们定了这个规约，我也不想让这关家大院里里外外这么多兄弟整天见不到咱们在一起吧，这样不好吧？龙哥哥什么时候开窍了呀？那倒也不是，这首先第一呢，我不想让别人认为我兴趣相有问题。这第二呢，也是铁王忽然想起来的。哎，对了，嗯
，哎，因为那小粉粉小妹妹，你不是说喜欢看我穿正常衣服的吗？你又想反悔？你们男人就是善变啊！我不跟你扯了，说吧，找我什么事儿？没什么，就是想看看你最近的情况。还有两天，你要是被你姐姐就先登了。我可是会笑话你，不可能，绝对不可能。不过你既然来了，要不要给我做件事情？你去帮我解释一下，小兰和美玉他们到底是怎样完成任务的？这个时间，关龙身边的兄弟。应该都躺下了。没想到我在国外讨饭的小子，竟然也能派上用场。怎么来杀我的？你别以为我不知道，你和你那个兰姐。在搞什么不当？我想你是误会了。误会？我明摆着告诉你，你觉得你有那个本事杀？今天我来找你是兰姐的意思。俗话跟你说了，我们是天堂的人，官家大院对天堂里血海深仇，天堂的老大和二把手都是关伟杀的。兰姐让我来找你，是和你谈合作的。合作？合作起杀关龙吗？没错。可是我凭什么相信？我来就是为了聊表诚意的。我们已经把所有总局都压在你身上，我知道你不会相信我，所以这就是诚意。希望你不要辜负兰姐的心。现在有二叔的太太，又有高新兰的里应外合，关龙，你拿什么跟我斗？出来吧，你躲在这儿很久。高甲的事儿，你都听到了。高新兰和美玉藏的够深的呀，竟然是高氏二兄弟的亲妹妹，有意思。看样子你是来帮关龙探底，也是来杀我。我想杀你，岂不是义无反顾？我战中立，谁也不帮。我就是想看看你能搞出什么名堂。你就不怕我和高新兰、关家大院搞得鸡犬不宁吗？我同样帮强不帮弱。你一个女人，若真的能成为关家大院的画事人。我同样愿意追随。你别以为我不知道你和二叔的勾当。想在关家大院生存，你就得学会睁一只眼闭一只眼。关龙的下场将会是给你最好的证明。我做一针。小兰和美玉去了一晚上，到现在还没回来，恐怕已经倒戈了。不可能，是美玉去的，小兰没有去，她不可能倒戈。你怎么知道小？啊！好啊，突然，你竟然背着我去跟小兰做这种事儿，现在都什么时候了啊？我，行了，既然事情已经发生了，改变不了什么，等结果吧。哈<笑>小兰怎么了？美玉，美玉她死了。死了？哦。小兰现在就是官家大院的人，铁猫，照顾好小兰。虎子，哎，跟我去找关小莹偿命。龙哥，龙哥，要不还是让铁猫跟虎哥去吧？你是最有力争夺画事人身份的，如果关小莹是有埋伏，那就前功尽弃了呀。好，你们去吧。
龙哥。小雨，你这是干什么？龙哥，我一直很欣赏你的英雄气概。我接近铁盲不过是为了你。你是官家大量画事人，有权有势，哪个女人不想跟随一位君？怎么了？在啊！今天是最后一天，原来关小英不在这儿，难道？糟了，是调虎离山，龙哥危险了！走，快去救龙哥！试问天底下哪个女人不喜欢英雄？尤其是像你这样有情有义的男子汉，朋友妻不可欺，我劝你到此为止。龙哥，我知道你对那个童瑶不感兴趣，而我却愿意对你坦诚相待。美玉的死。只能说明和关小莹交接成功。现在关小莹必定在来的路上，只要我拖延时间，关龙则死期将至。无事献殷勤，未见即到。这件事情我就当没有发生。我劝你早点离开。还有，你太对不起铁毛对你的一片真心。我给你五分钟的时间，马上给我滚蛋！关龙，不许动！关龙，不许动！明白了，原来如此。<笑>美人计，调虎离山计，你们真的是为了争夺画事人？无所不用其极，关龙，你知道的太晚，今天就是你的死期。关小莹，论智谋，你胜我一筹，我认了。但是你，我们无冤无仇，为什么？废什么话？怨你说。自从我进关家大院的那一刻，我就知道这是一条不归路。但是就算死。也得死的明明白白的。关龙，你杀我大哥二哥死不足惜，凭什么你在官家大院享尽荣华，而他们却要永远沉睡在地下？明白了，你是高雄和高老二的亲妹妹。没错，要怪就怪你的好兄弟铁毛给了我接近你的机会，你的死都是自找的。高新兰，你还在犹豫什么？杀他，为你大哥二哥报仇！你们这样做不太合规矩吧？二爷说了要公平竞争，你们破坏规矩。虽然我谁也不帮，但规矩就是规矩。童瑶，你也想违抗二叔的命令？我只遵循规矩办事儿。但如果今天你们以这种方式争夺画事人，这事儿我就是要管。童瑶，你快走，这里太危险了。我一人做事，一人扛。扛什么扛？我是怕官家大院日后被人耻笑，关小莹，我劝你放下机会。娘，我等这一天很久了，今天神道杀神，佛道杀佛，我就是要干。我要快跑！呃、活了这么大。从来没有一个男人会奋不顾身的奔向我。我本来以为，大多数人轻而易举就能得到的爱情，或许这一辈子都不会出现在我身上。或许，官家大院里的一切都是错的，二爷也是错的。有时候太过执意一件事情，会真的改变自己的一生。
，可真是个练武的好坯子啊！从今天开始，你就是官家大院的人。谢谢二爷。你生于乱世，父母被人害死，你要记住，要想报仇，就要增强自身。明白。从现在开始，官家大院。就是你的家，但是你要记住，人必须要狠。从今天开始，你不需要世间的红尘纷扰，要一心一意为官家大院做事。你还要永远记住，你的第二次生命是谁给你？童瑶誓死追随官家大院，十年了。是唯一一个舍命保护我的男人。今日我不需要忠义，我只需要你，龙哥。谁开的枪？回二爷，是关小言。已经尘埃落地了，老爷子，我已经按照你的想法将关龙招回来，可是他毕竟不谙世事,事，也没那么大能力。我这个做二叔的也没办法助他一臂之力。希望老爷子在下面不要怪我。关老，不要，快，快去找二叔。傻子，要你死的就是二爷呀！关小英，杀我可以，你别碰他。你不是说谁也不怕？关老现在不就倒在你怀里？关小英。这是你和我的事，不要坚持了。我的兄弟和童瑶，高金兰，还有你，要是报仇，你就冲我来，和其他人没有关系。我一人做事，一人扛。啊，关老，你别说话了，我带你去医院。你别说话了，今天谁报答谁死。啊，我不及家人，再不起，金狂，关小英。你没规矩，杀你何须走？我要培养自己的狗。他送你。关龙，这都是你的报告。关龙，关龙，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，你没事吧？你快起来呀！你别说话。杀我龙哥，我绝不放过你！小兰，这到底怎么回事？你快解释解释啊！刚才，刚才龙哥趁着你和虎哥出去的时候，就要强行非礼我，还要拿刀威胁我。我，我为了自保，不小心伤到了他，没想到，没想到。虎子，天猫，你们不要相信他说的话。你闭嘴！我们从始至终都没信过你，都怪我。如果我刚才听了龙哥的话，关小英就不会得逞。他突然出现，弄得我们两个都措手不及。你胡说！你可不是那样的人。你又不是他肚子里的蛔虫，毕竟人心隔肚皮。小兰，你快告诉我，这不是真的，这不是真的！你别碰他，一定是你。看不上我龙哥，所以就关小莹联手对付我龙哥，是吗？老子他妈现在终于搞明白了，自从龙哥伤了以来，一人有人不是分。好吧，现在正好你受了伤，老子一人送一下祭品。去吧，住手！吃、啊、高新兰，我还是高氏兄弟的姐妹，都要无法。都是二兄弟的亲妹妹，没错，不可能！连龙哥的话你都不信了吗？
说他怎么突然来到官家大院，都是有备而来。高新兰果然没有想那么简单，就靠一个女人，就能将他们哥仨搞得天翻地覆。若我以后将这个高新兰留在身边，必定是个祸害。铁猫哥哥，你对我最好了，你要相信我，真的是龙哥，是太阳非礼我，我是无奈自保的呀。铁猫，别犯浑。连龙哥都不相信了吗？天猫，你面前这个女人蛇蝎心肠，你不能信她，你不能信她的。天猫哥哥，我知道，就算我被侮辱，你也不会真的对龙哥动手的。我很体谅你，也很理解你。谁叫，谁叫我不过就是高家一个被人随意玩弄的妾妃。小兰，别这么说，一定还有其他的解决办法。天猫哥哥，你记住。我高金兰这辈子都是你的女人，可是我没有脸活在这个世界上了，是我对不起你。小兰，这个高金兰真是不简单，竟然用感情把铁猫玩于股掌之间。铁猫，你怎么这么傻？小兰，你死了我怎么活？不过铁猫这辈子从来没有这么喜欢过一个女人，这不是你的错。都是他，都是他在从中捣鬼。铁猫哥哥，可是，可是我刚才已经被关笼玷污了，我没有脸活在这个世界上。铁猫，是我对不起你。铁猫、呃，你醒醒吧！这么多年的兄弟，哥是什么样的人，你不清楚吗？我不可能做这样的事，小兰，我铁猫不在乎这些，我这辈子娶定你了。铁猫，你被他迷惑了，你清醒点行不行？你老子闭嘴！管龙，不给他把我叫一声龙哥，我他妈对你太失望了吧！我铁猫跟随你出生入死那么多年，你连我最喜欢的女人都不放过。你就是这么对兄弟的吗？怪我他妈瞎了眼，跟错了人！铁猫，龙哥是什么样的人，你心里不清楚吗？明显是高新兰这个贱人，他在撒谎。你再侮辱小兰，我宰了你！醒啊！你这个兔崽子，今天非要把你打醒！够了，胡子。兄弟这么多年，无需多言。该说的，我都说了。不管你们做任何决定，你们都是我兄弟。我铁猫，与官家大院再无任何关系。小兰，我们走，我们走。铁猫，我们可是光明的兄弟，你想清楚了。<笑>我一直把你们当兄弟，他今天竟然做出这种事情，他配当兄弟吗？什么意思？为了争我个女人？兄弟都不要了吗？这些都是他们找的。我一直把他当妻女了，可可他呢？配当兄弟吗？铁毛哥哥，都怪我！如果我没有来官家大院，你们兄弟三人就不会反目成仇了。完，这不怪你，是他关龙遇到了你，暴露本性罢了。这个女人到底给你灌了什么迷魂汤？宁愿相信他，都不愿意相信自己的大哥。他可是高氏二兄弟的亲妹妹，就在他这又怎么样？他的本性并不坏。铁猫哥哥，我这一辈子都跟着你，但是一直没有办法忘记他刚才的样子。闭嘴！这个贱人，如果你真的爱我，就替我把他杀了，还我清白。已经位居高位太久。早已不是之前的他了。如果你现在不杀了他
，早晚也会死在他手里。说的对，野猫。他妈真是疯了！非要打死你！啊！给我住手！怎么回事？您可是看到了，三日后站在官家大院的人是我，我才是官家大院的话术人。来人，把他们两个拉开！有谁可以跟我说说？到底发生了什么事？关二爷，请您一定要为我做主啊！史关龙，他明知道我是舔毛的女人，还要强行玷污我，还要杀我灭口。没错，我倒是可以做主。他说的是真。二叔，关小莹和高新兰联合在一起，想置我于死地。高新兰。是高氏兄弟的亲妹妹。二爷，关龙说的没有错，我可以替他作证的。你给我闭嘴！楚瑶，你本不该参与进来。你别忘了，你答应我了什么？可是二爷，我不听你解释，服从命令才是你该做的事。二叔，其他的事我可不关心，我只想知道，从今天起，我是否是官家大院的画事人？没错，从现在开始，你可以决定官家大院内的一切事情，包括生杀大权。好，关龙明知铁毛心仪高新兰，仍对高新兰进行玷污，这是背信弃义。我以画事人的身份决定处死关龙，我不同意。你如此处心积虑的想他死。你到底安的什么心？他就算死，也应该死在我的手里。铁毛，凡事都得讲个规矩。和关龙勾引二嫂，这在江湖上就是大忌。我关家大院最注重规矩，关龙不死难以服众。我支持关小英的决定。二叔，你，原来我只不过是关二爷的一颗棋子。一切都是他算计好的，关龙，你还有什么话可说吗？我明白了，这一切都是你算计好的。当初接我回关家大院，只是想通过我的手剪除敌对势力，现在发现掌控不了我了，所以就重新找一个傀儡，借刀杀人，除掉我。你真是太……呵呵呵呵，关龙，吓傻了吧你？往我身上搁脏水，你觉得会有人相信你在勾引二嫂不义之徒？当初如果不是我把你带回关家大院，你早就饿死。不感恩也就罢了，还倒打一耙。关龙说的没有错，我可以替他作证。就是一个被利欲熏心、想掌控官家大院，为了达到自己目的不择手段的人。你作证？哼！童瑶，你算个什么东西？你也配有资格指点我？管我养你这么多年，把你当亲生女儿一样，却向着关龙站台，你的良心被狗吃了吗？女儿，你说的真好听。我也不过就是你一个随时想扔掉就扔掉的棋子罢了。就算你们知道了又如何？来人，把关龙就地处决。成王败寇。二叔，如果你让我死，你无话可说。但是你用过如此卑鄙的手段，我不服。你说的没错，但是。你勾引二嫂是不争的事实。来人，醒醒！等等，让我来！不希望以前的大哥死在别人的手里。哼，大仇忠义得报。好，那就你来。铁猫
，你要干什么？我看一看你眼前的是谁。那是龙哥。铁毛，你清醒清醒！龙哥待我不薄，你要被他人的话迷失了心智。虎子。老沙，天毛，这个女人就是专门挑拨你们兄弟的关系的，你不要信她。我相信小兰，不会无缘无故的冤枉人。我好不容易遇到一个喜欢的女人，本来我们可以幸福的过下去，都被她给毁了。万路，对天发誓，我绝对没有做背叛兄弟的事。我今天可以死在自己兄弟的身边。我最后再和给别人。高新兰是高氏兄弟的亲妹妹，她的目的就是想挑拨我们兄弟之间的关系。铁毛哥哥，你别相信他的鬼话。如果你是真的爱我的，就让我看到你的决心。龙哥，铁毛，铁毛，我杀龙哥，就像杀了我，我永远相信龙哥。都杀了，龙哥，你能不能答应我？我死了以后，别为难小兰，让她走。铁猫，你这是什么意思、啊？铁猫，不要！铁猫，铁猫，你做什么？铁猫。铁猫，你怎么这么傻？铁猫，你怎么这么傻？为了这样的女人，你真的值吗？真是个废物，太令我失望。关阿龙的左膀右臂缺了一个，死在我手里，不过是轻而易举。铁猫哥，我求求你。你放过石兰，你这辈子最爱他了，我愿意用我的命打他呀！我答应你，我什么都答应你。关龙身受重伤，你们拿什么跟我作对？我现在就送你们。铁毛团聚，那就处理的利索点。你们把童瑶跟关龙乱刀砍死。关小莹，为了上位不择手段，联合天堂人对付我们关家大院的人，是叛徒。没错，我们是不会服你的。我现在是话事人，谁不听话，谁就得死。去，关龙杀了，还有谁？嫌命大了都上来！枪不过六发子，我们这么多人，你杀得完吗？哎呀！你帮我，关小莹啊！我是真想帮你，可以去看看，连关家大院的弟兄都不服你。日后你怎么带领关家大院？二叔，你什么意思啊？大家听着，关小莹竟然和天堂的人勾结，死不足惜。这。就是背叛官家大院的下场。我龙，接下来该你了。你一直在利用我，你根本就不配做我二叔。我龙，成王败寇，这可是你说的。我只不过是按照江湖道义来做事，有什么不对吗？你有个屁的江湖道义，把龙哥当棋子。叫你死，虎子，虎子，我
我们下来，开走，兄弟，把童瑶带下去疗伤。这次我可以原谅你的顶撞，下一次绝不原谅。我不走，听好了，关二爷口口声声的义，但他违背关老爷子。我这么多年为他做了这么多事情，对他的事情了如指掌。童瑶，你想造反吗？他为了掌控官家大院，不惜杀了自己的亲侄子，这是不仁，违背关老爷的意愿，这是不忠。让关龙姐弟相互残杀，这是不义。这种不忠、不仁、不义之徒，你们还要跟着他吗？不，童瑶，我养了你二十年，没想到你给关龙站台。好，既然你想死，那我就让你们一起死。动手！堂堂关二爷违背关老爷命令，你没有资格对我们发号施令。你说什么？你现在众叛亲离，不配做我事。更不配执掌官家大院。我现在要替你们行道。你们这帮废物竟敢不听我的话！难道你忘了谁给你们吃饱饭了吗？关二爷，完全不遵守关老太爷定下的规矩，我们不会再听你的了。你，男人，你这个小子哪？你想干什么？我打的是你对爷爷的不忠，这第二拳，我打的是你对官家大院的不义，这第三拳，我打的是你对我和童瑶的不仁，关龙。你连你亲叔叔都打，不怕遭雷劈吗？为你做了这么多事情，就简直就该死！怎么样？看在我养你这么多年的份上，你就饶了我一次吧！以后管家大院的一切，我都给你们。饶了你，我死了两个兄弟。我怎么跟他们交代？龙哥，你没事吧？没事儿，事情总算结束了，只是可怜了我这两个兄弟。从此以后，官家大院全听龙爷的。是。那他怎么办呢？我要让他暴尸荒野。并且从官家大院的族谱中除名。高新兰呢？我答应过天猫，不为难他。高新兰，我要你离开江门，永远不许回来。怎么，你还不死心吗？你我的恩怨已结，我答应你，离开江门，永不踏入。为了江城的百姓，我顺利完成任务